ഹായ് അസ്ലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർ പറഞ്ഞതുപോലെ ബട്ടറ് ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ബട്ടറ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ കേക്ക് പോപ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കേക്ക് പോപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ജംഷിദാസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക കൂടെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കണം കൂടെ കാണും അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി ഒന്ന് ഇതുപോലെ അരിപ്പ് വെച്ച് അതിൽ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം ഇതിൽ ഇട്ട ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും എല്ലാം ഒരേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും മൈദയുടേത് ആയി കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം മറ്റൊരു ബൗളെടുത്ത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളത് അത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്കിനുള്ള അതും കൂടി ബട്ടർ മിൽക്ക് കൂടെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു കാൽ കപ്പോളം പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചുകൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ശേഷം മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ എഗ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്രയും മധുരം വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു അരക്കപ്പിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും നന്നായി ബീറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ എഗ് നല്ല ബീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പതഞ്ഞു പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് സൺഫ്ലവർ ഓയില് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കാൽ കപ്പ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് ഏറ്റവും കുറച്ചായിരിക്കണം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പതപ്പിച്ചെടുത്ത എഗ് മിക്സ്ചർ അങ്ങ് താഴ്ന്നു പോവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ബീറ്റ് ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതേ കാൽ കപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബട്ടർ മിൽക്കും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടല്ലോ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് ആ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഒഴിച്ചുകൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ബട്ടർ മിൽക്കിൽ റെഡ് കളർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരെ ബാറ്ററിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിൽക്കിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ 
അപ്പോൾ കളറൊക്കെ എത്രത്തോളം ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിഷ്ടമാണ് നന്നായി റെഡ് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കളർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബീറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ബട്ടർ മിൽക്കിലോട്ട് നമ്മൾ കളർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എഗ് മിക്സ്ചർ ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവർ മിക്സ് ആക്കേണ്ട പ്രശ്നം അവിടെ വരണില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബട്ടർ മിൽക്കിൽ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം മിക്സായി വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ബീറ്റർ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മിക്സാക്കി എടുക്കാറ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം ബട്ടർ മിൽക്കൊക്കെ ചേർത്തതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് മിക്സായി കിട്ടണമെങ്കിൽ ബീറ്റർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാനിതൊരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മോൾഡിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കേക്ക് ഒരുപാട് പൊങ്ങി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനെടുത്ത ടൈം അപ്പോൾ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല പൊക്കത്തിൽ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഇത്തിരി പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായ കേക്കിനാണ് ഇങ്ങനെ വരാന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു അഭംഗിയാണ് അതെങ്കിലും നമുക്കത് മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു മോൾഡ് ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മുകളിൽ പൊട്ടൽ വന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം കണ്ടല്ലോ ഒരു നന്നായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല സ്പോഞ്ചിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു അഞ്ച് ലെയറായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ വെച്ചും നല്ല പെർഫെക്റ്റായി തന്നെ നമുക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഞ്ച് ലെയറായാണ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കേക്ക് പോപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചെറുതായി പീസാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ എത്രയും എത്രയോ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അത്രയും നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നനച്ചെടുത്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു മിൽക്ക് മെയ്ഡിലും പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രീം ചീസ് വെച്ചിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഇതുപോലെ നനച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ ബട്ടർ ക്രീം വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വെച്ചാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കൈ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക അത് നമ്മൾ പോപ്സിന് എത്രത്തോളം വലിപ്പം വേണോ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ മുഴുവനായും ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഉരുട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ഓരോ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഏഴ് ബോപ്സിനുള്ള ഉരുളകളാണ് ഞാൻ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് മാത്രമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് ഏഴെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റിക്കാണ് 
കേ പോപ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റിക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റിക്ക് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇറക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ മുഴുവനും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ചോക്ലേറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കണ കാരണം അതിനുള്ളിൽ അതൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരും അതിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം ഇപ്പം മുഴുവനും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ നന്നായി സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ് റോഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച കേക്ക് പോപ്സ് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ മെൽട്ട് ചെയ്ത വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ ഇതുപോലെ മുക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ചോക്ലേറ്റ് ഓരോ പോപ്സ് മുക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് അതിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സസൈസായി വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആയതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങളത് ഞാനിതുപോലെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ പോപ്സും ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് മുഴുവനായും അതിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ പോവാനുള്ളതൊക്കെ മുഴുവനായി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ സ്പ്രിങ്കിൾസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടും നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കുമ്പോഴേക്കും അതായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്നത്തേതും പോലെ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചു പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്രീം ചെയ്തു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയറും വെച്ചു അങ്ങനെ മുഴുവൻ ലെയറും അതായത് നാല് ലെയറും ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്ത് ശേഷം മുഴുവനായി കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷസും ആണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നാല് ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇപ്പോൾ മുഴുവനായും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ഗ്ലേസിംഗ് ആണ് മുകളിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് റെഡ് കളറാണ് ഞാനിതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക താഴേക്ക് ട്രിപ്പ് ചെയ്യണ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഞാനിതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക
ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ഗ്ലേസിങ് ഞാൻ അതിന് മുകളിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊരു ഐസിങ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നൈഫ് വെച്ച് നന്നായി നിങ്ങൾ ലെവലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം മുഴുവനായും ചെയ്തെടുത്തിട്ടിട്ട് ഇനി ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് പോപ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് മുകളിൽ ഞാനൊന്ന് നെയ്മ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ആൽഫബറ്റിക് മോൾഡിൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് പൂക്കൾ മേലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം അതേ കളർ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ നോസിലും ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് അതിൻ്റെ ബോർഡറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഈ ക്രീം വെച്ച് ബോർഡർ വരച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിന് സൈഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പൊക്കിയിട്ട് കേക്കിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മുഴുവനായി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് ചുറ്റുഭാഗമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് പോപ്സ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് പൊക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കേക്കും റെസിപ്പിയും ഡെക്കറേഷനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത് മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേക്കാണ് ഇനി അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി